Здравствуйте, друзья! С вами юрист Антон Сарвачев. Сегодня мы поговорим о том, как приобрести бесхозное имущество себе в собственность. Ну, что я имею в виду? Расскажу недавнее, грубо говоря, дело. В 70-е или 80-е годы мужчина и женщина в общую долевую собственность приобрели себе квартиру. При этом они не были супругами, не супругами, не родственниками, просто приобрели некий аналог коммуналки. То есть они вдвоем были собственниками этой квартиры. Дальше мужчина умирает, и женщина, соответственно, остается одна в этой квартире, она в ней живет, там, оплачивает за нее счета, убирается, ремонты делает, еще что-то. И затем, не так давно, эта женщина тоже умирает. Ну и понятное дело, что у нее было право собственности на свою, там, одну вторую этой квартиры, а вторая, одна вторая, вторая, одна вторая, извиняюсь за тавтологию, которая вот от этого мужчины, она оформлена, так, по большому счету, никак не была и была бесхозной. Наследница вот этой женщины подает иск в, к администрации этого города, в котором, соответственно, находилась эта квартира, и требуют признать ее наследницей всей квартиры, а не вот этой одной второй, вот этой вот ее наследодателя. И, соответственно, мотивирует это тем, что ее наследодатель, вот эта вот женщина, всю жизнь жила в этой квартире, несла бремя там ее содержания и так далее, и так далее. А согласно пункту 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое не является собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно им владеет, как своим, в течение 15 лет и более, а здесь прошло уже лет там 18, больше 15 лет, то это лицо имеет право на приобретение этого имущества в собственность. И вот это вот, апеллируя вот этой статьей, наследница умершей женщины, которая принадлежала на вторая квартира, апеллирует статьей, говорит, что согласно вот этой статье Гражданского кодекса 234, ее наследодатель стал собственником всей квартиры, а не только одной второй, соответственно, она имеет право как наследник по завещанию, там было указано, что все имущество передается на всю квартиру, а не на одну вторую. Администрация этого города подает встречный иск, в котором утверждает, что, соответственно, не имеет права на всю квартиру, только на одну вторую, а вторая, одна, а вторая, одна вторая переходит в собственность города. Первые две инстанции эта женщина проигрывает. И, но Верховный суд отменяет решение всех этих инстанций и утверждает следующее, что э, так как в течение этих лет, 18 лет, администрация никаких телодвижений не предпринимала э, с тем, чтобы одну вторую этого мужчины приобрести к себе в собственность, соответственно, статья 234 действует, и женщина, э, ухаживая за этой одной второй квартиры, так сказать, делая там ремонт, оплачивая коммуналку и так далее, и так далее все эти годы, действительно приобрела ее себе в собственности, ее наследник, наследница также может э, всю квартиру, а не только одну вторую, себе в собственности приобрести. И что суды нижестоящих инстанций не дали оценки вот этим вот фактам. Соответственно, я тоже считаю это решение Верховного суда правильным и подчеркну еще раз, что такая статья существует. Еще раз напомню, что в течение 15 лет или более, если вы пользуетесь открыто, добросовестно, чьим-то имуществом как своим, вы получаете право приобрести это имущество себе в собственность. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте лайки. Мой сайт сорвачев.ком, в Яндексе можете набрать юрист Антон Сорвачев, там на первых местах будет мой сайт. Через него вы можете со мной связаться. До новых встреч!